ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን ቆያችሁኝ ሰላምናችሁ ወይ እግዚአብሔር መስገን ይሄ በጣም ደና ነኝ ዛሬ ይሽላችሁ የመጣሁት ደሞ ዛሬ ምንነጋገርበት ራስ ምንድነው በአብዛኛው ብዙ ጥያቄዎቻችሁ መካከል በአብዛኛው የመረጥኩኝ ነው ቪዲዮ የሰራሁት ሰሞኑ ከፊት ለፊት ያለ ጸጉራችንን በፍጥነት ቶሎ እንዴት ማስተካከል እንችላለን የኔንም እንዴት አስተካከልኩት ባለፈው ጊዜ የሩዙን ውሃ ቪዲዮ የመጀመሪያውን ስሰራ ማለት ነው የነበረውን ፊቱ ጋር በጣም የተበጣጠሰው አይታችሁት ነበረ አሁን ደግሞ እሱን ተስተካክሎልኛል ማለት ነው አምስት ነጥቦችን ብቻ ቶሎ ቶሎ እሱን እነግራቸዋለሁ በመጀመሪያ ብዬ የሚይዘው ጠቃሚ ብዬ የሚይዘው ነገር ምንድነው ይሄንን የተበጣጠሰውን ጸጉር ለማዳን ወይም ደግሞ እሱ እንዲተው ለማድረግ ምንም ነገር እንኳን ባናደርክ መጀመሪያ ምንድነው የበጣጠሰው የፊቱ ለምን ረገፈ የፊቱ ለምን ተበጣጠሰ ብለን ምክንያቱም ፈልገን ማውቅ አለብን ማለት ነው በመጀመሪያ ደረጃ ነኝ በጣም አስፈልጊ ምለው ይሄንና ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ቅባቶችን እንገዛለን ምን እናረጋለን ያንንም 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 እንጠቀማለን ግን ሙአናው ምክንያቱን ለጸጉራችን መጎዳት ምክንያቱን ካላወቀነው ያንን ሁሉ ነገር መጠቀማችን ዋጋቤስ ነው ማለት ነው ለምሳሌ አንድ አንድ ኪሎ ስኳር ከሱቅ ሄደን ገዛን በአንድ ኪሎ ቡና እቤታችን ቀዳ ያስ ያ ስኳር ፌስታል ቀዳ ዳካለ እቤታችን እስከምን ድርስ ወይ ሩቡንም ላናገኘው እንችላለን ስለዚህ ደና ፌስታል በደና በደና ፌስታል ውስጥ ስኳራችንን ወይ ቡናችንን እናርገን ወደ ቤታችን መሄድ አለብን ያንን ራሱን አንድ ኪሎውን ስኳር ለማግኘት ወይም አንድ ኪሎውን ቡና ቤታችን ስንدرس ለማግኘት ማለት ነው። የጸጉርን በየማስበው እንደዛ ነው። እዚህ ጋር የሚጎዳን ነገር ያደረግን ወይ ጸጉሬ ደሞ ለምን አላደገም ወይ ተበጣጣሰ ከመንል መጀመሪያ ምንድነው ችግሩ? የጸጉራችን ችግር ካወቀ እሱን ሁለተኛ ዓለም አድርክ የኛ ጸጉር ያንዱ ጸጉር ምስማማው ላንዱ ጸጉር ላይ ስማማ ስለሚችል ምንድነው ችግሩ ብለን የጸጉራችንን ምክንያት የመበጣጣሱን የፊልፊቱ የመርገፉን ዛሬ ስለፊት ስለፊልፊቱ ብቻ ነው እናወራው ለምን እንደሚረግፍ ጄሎች እንጠቀማለን ወይ ምንድነው ችግሩ ውሃ አንዳንድ ጊዜ ወይ እንት ለማረግስ ብለን ውሃ ድርገና በጥሯል ምንድነው ችግሩ ማርገው ነው ብለን እሱን ማውጣት አለብን እሱ ሁለተኛ ዓለም አድርግ አለብን ምክንያቱም ጸጉራችን በፊት ልጅ ይያለ እናቶቻችን በሚንከባከቡበት ሰዓት ወዙ ምኑ መቼም በአብዛኛዎቻችን ያው አንድ አይነት ነው የ የ ከናቶቻችን የምናገኘውን ክብካቤ ስለ ጸጉራችን ስለምን ማለት ያጥቡናል ወይሰሩናል ሁሉ ነገር ማለት ነው ግን አሁንኛ ትንሽ ካደገን በኋላ በራሳችን ምን ተቀመው ትሪትመንት ይኖራል ምን ለወጣቸው ብዙ ነገሮች በጸጉር መበጣጠስ ምክንያቶች ይሆኑናል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ተፈጥሮ ነገር እንዴት ለመልሰው ብለን በመጀመሪያ ደረጃ አንደኛ ምክንያቱን ማወቅ ብየዋለሁ ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ያልኩት ምንድነው የተለያዩ መለጠፊያዎችን አሁን ባውን ሰዓት እንደ ፋሽን ሆኖ የመጣው ደሞ ይሄ የቤቢ ሄር ቢባል የሚወጣለ በጣም እሱ ሁሉ ግዜ መጠቀም አይሆንም እዚህ ሀገር እዚህ ሀገር ያሉት በአብዛኛው ሱን የሚጠቀሙት ለምን እንደው በአብዛኛው ሰው ሂውማን ሄር ስለሚጠቀም የራሳቸውን ጸጉር በአብዛኛው አይሰሩ የራሳቸው ጸጉር አይደለም እሱ ራሱ ያው ከዊጉ ጋር የሚመጣ ሂማን የከዊጉ ጋር የሚመጣ ቤቢ ሄር ስለሆነ እሱ አይጎዳ ግንኛ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ልጆች እንደዚህ ቤቢ ሄር በጄሎች እየለጠፉ የሚሰሩ አሉና እሱ ደሞ በጣም የፊልፊቱን በጣም በጣም ነው የሚጎዳው ማለት ነው ስለዚህ ሂማን ሄሩን እንደፈለግን ብናደርገው እሱ ሂማን ሄር ነው ምንም አይሆንም ጠንካራም ነው ከጸጉር የበለጠም ጠንካራም ነው በኬሚካል ውስጥ ስለሚነክሩት ማለት ነው ግን የራሳችን ጸጉር ስለሆነ አንደኛ ቆዳችን ይጎዳል የውስጡ የጸጉር የሚያበቅለው ቆዳ በአብዛኛው መለጠፊያዎችን ጄሎችን የሆነ የሆነ ነገሩን እንደዚህ ማለት ስለሻውችን በመንጠቀምበት ሰዓት ፐርም ራሱ እንደዚህ ከፊቱ ጀምረን በመንጠቀምበት ሰዓት 
ጸጉራችን የሚወጣው ጸጉር ራሱ ይሄ እንደ እንደ ፊት ጸጉር እንዴ ነው ግንባራችን አካባቢ እንዳለ እንደማይታይ ጸጉር ሆኖ እንዲበቅል ነው የሚያደርገው ጠንካራ ጸጉር እንዲበቅል አይ ከውስጥ ያለው ጸጉር ይገለዋል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኬሚካል ነገሮችን ኤፊጄል መለጠፊያዎችን ምናም ነገር እነሱን ጸጉራችን ኤፊት ጸጉራችን እንዲመለስ ከፈለግን እሱን በጭራሽ አለመጠቀም ማለት ነው ከመሃሉ ጸጉራችን ወይ ከኋላው ጸጉራችን የተለየ የፊታችን ጸጉራችንን በቃ ብዙ ነገር ስለምንቀባው አሁን ለምሳሌ የሆነ ቦታ ወጣ ለማለት ከፈለግን የሆነ ነገር ጄል ወይ ደሞ የሆነ ክሬሙን ምን ምን አንስተን አርገን በሙሽጥም ተባበጥረ ምናም ስለምንወጣ የፊቱን አንድ አንድ ጊዜ ካያችሁት ከለሩ ራሱ የሚለወጥበት ጊዜ አለ ወዛ ማይሆንም ከለሩ የሚያስጠላ ነገር ነው የሚሆነው ስለዚህ እሱን እሱን ለማስተካከል በሁለተኛ ደረጃ የምንጠቀመው ነገር ካለ ጄሎች መለጠፊያዎች ምን አምን እንጠቀመው ካለ እሱን መቀነስ ወይም ደግሞ መተው ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የቅባታችንን በመቀላቀል ለብቻ ለምሳሌ የፊል ለፊቱን ብቻ ለብቻ ነጥለ ቅባታችንን እናሞቀና ለብቻ እንደዚህ እንከፍለውና ወደ ጎን ማለት ነው ለብቻ የፊቱን ብቻ የተጎዳውን ብቻ የፊል ለፊቱን ለብቻ እንደዚህ አድርገ ቅባት በጃችን የተሞቀ ቅባት እናድርግና ከዚህም በኩል ያለውን ከፍለ ለምን ሁሉ ግዜ ማሲያ ዘመን ፈልግ ልጆች ለምሳሌ የፊቱ መንከባከብ አንችል ግን ማታ ማታ ከመተኛታችን በፊት ቅባት በትንሽዬ ቃ ሞቅ አድርገን ቅባቶችን ቀላቅለን ባለፈው አሳይቻችኋለሁ አንድ ቅባት ከመቀባት ሁለቱን ሶስቱን ያለንን ቀላቅለን ምንቀባ ከሁሉም ጥቅም ስለምናገኝ የፊታችን ጸጉር ደግሞ ፊታችን ስንታጠብ ምን ስንል ብዙ ጊዜ በቃ ሳሙና ሚነካዋል በየቀኑ ማለት ውሃ መንካቱ አይቀርም ፊታችን ስንታጠብ ምናምን ማለት ነው ስለዚህ የመጎዳት ባህሪ ያመጣል ማለት ነው ስለዚህ የፊቱን ውሃ ቀባት ያስነካን የፊቱን እንደዚህ ያደረግን የፊቱን ለብቻው ማሳጅ ማረክ የፊቱን እንደዚህ እንደዚህ ያደረግን ማሳጅ እናደርጋዋለን እሱ በጣም በጣም ይጣቀማዋል ማለት ነው ለጸጉራችን ለብቻው የፊቱን ብቻ ለብቻ ለይተን ቀባት እየተቀባን ማሳጅ ማድረግ በጣም ነው የሚጠቅመው ማለት ነው በአራተኛ አይነት ደረጃ አስፈላጊ የምለው በፊታችን ጸጉር በተበጣጠሰ በፊት ጸጉር ወይም ደግሞ በሙሉ ጸጉራችን ላይ ተስፋ አለመቆረጥ ነው አንድ አንድ ጊዜ አይመለስ የሚያልነው ጸጉር በጣም በሚገርም ሁኔታ አንድ አንድ ልጆች በጣም ብዙ ታሪክ የሂስትሪ ያደረጋችሁኝ ነው በፊት ጸጉራችሁ እንዴት እንደነበረ ግን ሳልሰለች እንደዚህ አድርጌ ተመለሰልኝ ምናም እንላለን ለምሳሌ አሁን በቃ እኔ ጸጉሩ ይሄ እኔ ጸጉር በቃ አድግም ብለን ወበቃ ፔርፐር ምን ምንሉንም ጄሉንም በቃባው ምንም ችግር የለውም በቃ አድግም ብለን እንደዛ ማረግ የለብን አና እንደ ጸጉር ጊዜ ይፈልጋል ጊዜ ስለሚፈልግ ጊዜ በመስጠት አሁን የፊቱንም ጸጉር ስትንከባከቡ ጊዜ በመስጠት ለውጡን ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ጸጉራችንን ሳንንከባከበውኩ ብዙ አመት ኖርናል سنጎዳው የነበረውን አመት ተተን ለትንሽ ጊዜ ተንከባክበንም ወዲያው ለውጡና ግን ማረግ ማረት አንችልም ማለት ነው سنጎዳው የነበረውን ጊዜ ማስተዋል ሳለብን ቀለም سنቀባው ጄል سنቀባው ብዙ ጊዜ ብዙ ነገር سنደርግ ቤ የነበረውን ጸጉር አስተዋውሰን ለንከብካቤውም ለሱም ደሞ እንደኛ ለመ ለመመለስ ለመመለስ ትንሽ ጊዜ ያስፈልጋል ስለዚህ በአራተኛ አንድ ደረጃ ለጸጉር ጊዜ መስጠትና ትግስተኛ መሆን ያስፈልጋል ማለት ነው የማያድ ሁሌ ምን እንደምለው የማያድ የማይለወጥ ጸጉር ያለም የማያምር ጸጉር ያለም በቃ ዋና ምን ፈልገው ምን እንደሆነ የኛ ጸጉር እንዴት ሆኖ ማደግ እንዳለበት ማውቅ አለብን የሚመቸውንና የማይመቸውን ነገር ማውቅ አለብን ስለዚህ ዋናው ትግስት መኖር አለበት ማለት ነውና ትግስት ካለን በትግስት ካበጠር ነው በትግስት ትግስተኛ ካሉን ዝም ብለን ከነጨ ነው ወይ በደረቁ ዝም ብለን ይሄ ጸጉር በቃ ይሄ ጸጉር መቼ ማያድግም ብለን ምን ነጨው ብዙ ይፈልገው ነገር ምን እንቀባው ከሆነ ምላሹ ምንደዛው ነው የሚሆነው ጸጉር ባለቄ ነው ምክንያቱም ወዲያው ነው መጥፎ ነገር ስናሳይ እሱም ወዲያው መጥፎ ነገር ያሳየን ስለዚህ 
ለጸጉራችን እንክብካቤ መስጠት አለብን እንደገናም ደግሞ መከባበር አለብን ከጸጉራችን ጋር ማለት ነው በአምስተኛ ደረጃ አመነግራችሁ ምንድነው በአብዛኛው የሆነ ባንዴጆችን ነገር ጸጉራችን በተለይ ወደ ውስጥ የሚገባ በቃ የሆነ ሸክም አይወድም የፊታችን ጸጉር ማለት ነው ለዚህ ውጥር አድርገን ከፊቱ ጀምረን ከመናስረው ከመሃሉ እንደዚህ አድርገን ወይም ደግሞ ከላዩ ሸፈና ሸፈና አድርገን አንዳንድ ጊዜ ጸጉራችንን በጣም ሙቀት በሚሆነበት ሰዓት እንደዚህ ብዙ ጊዜ በውጥር አድርጎ ማሰስ ጥሩ አይደለምና ሻርባችንን እንደዚህ አድርገን ከላይ አድርገን በጣም ሳናጣብቀው የዛን ጊዜ ሻርቡ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ሌላው ደሞ ያልኩት ምንድነው ያው በአምስተኛው ላይ ነው ማጠቃለለው ሄነንም ግን የፊቱን አሁንም ደሞ የምላችሁ ዛሬ የምናወራው ስለፊቱ ብቻ ነው ብያቸዋል የፊቱን ብቻ ለየተን የፊቱን ብቻ ለየተን በኦፍራሙ ሹሩባ መስራት ስንተኛ ከፈልና አድርግና የማይመችን ከሆነ ዝም ብለን አንድ ቦታ አድርገን መተኛት ሹሩባ ደሞ ያጠነክራል የኛ አይነ ጸጉር ደሞ ሹሩባ ይወዳል ስለዚህ የፊቱን እንደዚህ እንከፍለውና ጸጉራችንን ብናስይ ስራ ላይ ብንሆን ምራሱ የፊቱን ብቻ ባይመችን የኋላው መስራት ባይመችን የፊቱን በመስራት ጊዜ በመስጠት ጸጉራችንን ማሳደግ እንችላለን ማለት ነው በመጨረሻ ደረጃ ደሞ ጸጉራችንን በሙሽት በተለይ በሙሽት እንደዚህ ነው ማበጠሪያዎች ባለፈው ሳይቻቸዋለሁ እነዚህ ጥሩ ናቸው ለኛ ጸጉር ግን በሙሽት በተለይ ጸጉራችን ወደ ኋላ እንደዚህ እንደዚህ መሞሸጥ የለብን ምክንያቱም ወደ ኋላ سنሞሽጠ አንደኛ ጸጉራችንን ውሃ ይነካው ምናምን ይደረቀ ምናምን ሊሆን ስለሚችል በጣም ነው የሚበጣጠሰው የፊቱ ማለት ነው እንደገና እየሳሳ እየሳሳ ነው የሚመጣ ስለዚህ ከመሃሉ የመሃሉ እንደዚህ ከፍለን ሁለት ቦታ ከፍለን ወደ ዳርና ወደ ዳር ማበጠር ማለት ነው ወደ ዳር እንደዚህና እንደዚህ ማበጠር ለፊቱ ጸጉር በጣም ነው የሚጠቅመው እንደገና ለማሃሉም ያጣረ ጸጉር መሃል ላይ ተበጣጥሰ ጸጉር ካለ ወደ ኋላ ካበጠር ነው በአብዛኛው መናገኘው የፊታችን ጸጉር ነው የፊታችን ጸጉር የሳሳ ወይ ተበጣጥሰ ነው የሚሆነብን ሁሌም አሁን እኔ ሳበጠር ምን እንደማረገው ሁለት ቦታ ከፍለውና ጸጉሬ በጎንና በጎን አንዱን አሲዘዋለሁ አንዱን ወደ ጎን ነው ማበጠረው ለዛ ነው የፊቴ ጸጉር የኋላ የመሃሉ በሙሉ እኩል ነው ምክንያቱም ሁሌ የማበጠረው እንደዛ ነው እኔ ከፍላዋለሁ ወደ ጎን ነው ወደ ጎን አበጠራውallo ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ነገሮችን በመጠቀም ጸጉራችንን በፍጥነት በፍጥነት ማዳን ይቻላል በትክክል ይሄ ይሰራል ማለት ነው ሌላ ይሄንን ይሄንን ይሄን ተጠቀሙ ምላቹ ነገር ይለ ምክንያቱም የፊቱን ብቻ ለይተን ብዙ ነገር ጥቀሙን ካበዛንለት ልክ የፊቱን ብቻ ስናበጥር ምን ስለምን እንደምን ጎዳው ያህል ከተጠቀም ነው ማይስተካከለ በመክንያት የለም ማለት ነው ለዛሬው እዚ ላይና በቃለን በሚቀጥለው ቪዲዮስ ከምንገናኝ ሰላም ቆዩኝ ቻው